তাওবার শর্তগুলি একটু বলেন তো দেখি তাওবার শর্ত কি তাওবার জন্য যদি মানুষ আল্লাহর হক নষ্ট করেন তাহলে তিনটি শর্ত রয়েছে সংখ্যায় বলছি তিনটি শর্ত রয়েছে প্রথম শর্ত হচ্ছে আপনি তাওবা করছেন মানে ফিরে আসছেন তাই না তাওবার শব্দ করছে অর্থ হচ্ছে ফিরে আসা তাহলে যে গোনার দিকে যাচ্ছেন গোনাটা বন্ধ করতে হবে আপনার গাড়িটাকে যে দিকে যাচ্ছিল যদি বন্ধ না করে যেতেই থাকেন তো ফিরলেন কোথায় তাই না তাহলে যে গোনা করছে গোনা স্টপ করেন প্রথম শর্ত হচ্ছে গোনা বন্ধ করেন ফজর নামাজ পড়ছিলেন না এই 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 পাপ বন্ধ করেন ফজর নামাজ শুরু করেন দুই নম্বর শর্ত হচ্ছে যে অতীতে এতগুলি ফজর নামাজ আপনি নষ্ট করেছেন অথবা এতগুলি পাপ করেছেন তার জন্য আপনি অনুতপ্ত লজ্জিত হন হ্যাঁ খুব বাহাদুরি কাজ করেননি আর খুব ভোগ বিলাসের জীবন যাপন করেছেন আর খুব শুয়েছেন নাকে তেল দিয়ে যেন খুব আমোদ ফুর্তি মনে না বড়ই লজ্জিত যাহাই যৌবনটাকে নষ্ট করেছি বেনামাজি বেদিন হই আর কত গুনাই আমি আর কত শিরিক বেদাতে লাইফটাকে নষ্ট করে দিচ্ছি আল্লাহ যদি রহম না করতেন তাহলে এই দায়িত্ব পেতাম না জাহান্নামে চলে যেত আক্ষেপ করেন অনতপ্ত লজ্জিত হ তৃতীয় শর্ত হচ্ছে আগামীর জন্য প্রতিজ্ঞা করা যে এখন তো ছাড়লাম ছাড়লাম চিরকালের জন্য ছাড়লাম আর জীবনে কখনো গোনার দিকে যাব না আগামীর জন্য প্রতিজ্ঞা আল্লাহর সাথে করা এই তিনটা শর্ত লাগবে আর তার সাথে সাথে মুখে আল্লাহর কাছে তবা করে রাস্তা ফুরুল্লাহ অতু বেলে আল্লাহ তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ তবা করছি মাফ করো আল্লাহ তুমি তবা করছি মাফ করো বলেন যত পারবেন বলেন কিন্তু আসল হচ্ছে এই তিনটা কাজ গোনা বন্ধ করেন অনুতপ্ত লজ্জিত হন আগামীর জন্য প্রতিজ্ঞা করেন যে আপনার দ্বারা কোনো ভুল হবে না মানুষের হক যদি নষ্ট করে থাকেন কোনো মানুষকে মারধর করেছেন কোনো মানুষের গিবত করেছেন হ্যাঁ তাহলে কি করতে হবে মাফ চেয়ে নিতে হবে কারণ মারধর করেছেন বলেন ভাই মেরে না না হইলে মাফ করে মারবে না নিশ্চয়ই মাফ করবে গিবত করেছি ভাই বলে দেন এটা হচ্ছে আপনার এখলাস ও ইমানদার মানুষ অবশ্যই বুঝবে যে সত্যি তো অবাক করেছেন নাহলে বলবে কেন যদি পারেন তো বলে দেন যে ভাই তোমার আমি বদনাম করেছি আসলে অনেক আর সে জন্য তুমি মাফ করে দাও আমাদের অনেক ভাইরা যারা শিরিক করত বিদাক পত করত পীরপন্থী ছিল মাজারপন্থী ছিল পীরের মুরিদ ছিল শিরিক বিদা তার কত রকম কিসের ছিল অনেক অনেক একজন দুজন অনেক অনেক ভাইরা দেশ বিদেশ থেকে টেলিফোনে কেউ সামনে এসে বলে শেখ মাফ করে দেন তার মধ্যে আমাদের এক ভাই দাম মামে ছিল রেমাউল্লাহ এক বছর আগে দেড় বছর আগে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে মারা গেছে আব্দুল সামাদ ভাই হ্যাঁ এক পীরের ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছরের খাস মুরিদ ছিল তো সেই ব্যক্তি এক দু বছর আমার আলোচনা সরার পরে শোনার পরে রমজান মাসের ঈদের মোবারক বাদ দিচ্ছে ছুটি যাবে আর বলছে যে শেখ আমাকে মাফ করে দিয়েন তাহলে কেন ভাই আপনি কি করলেন আপনাকে মাফ করব আপনি তো কোনো অন্যায় করেননি না আপনার সাথে থাকি ওই দেখা সাক্ষাৎ হয় তার সে ব্যাস আর থাকলে হয়তো কোনো কিছু হইতে পারে মনে মালিন্য বা কিছু তো হচ্ছে না আপনাকে অনেক গাল দিয়েছি আমার অন্তরে একটু কষ্ট নেই এইরকম আমরা অন্তর বড় হওয়া উচিত যেই লোকটা ভুল করেছে বদনাম করেছে গাল দিয়েছে মাফ চাইছে আমি মাফ করে দিলাম অন্তর খুলে কখনো আমি কোনো রকম আক্রোশ রাখবো না কখনো ঘৃণা রাখবো না আরে বেটা তুই গাল দিয়েছিস আর তুই আজকে আমার বন্ধু হইতে এসছিস না সব অন্তরে রাখবো না এটা হচ্ছে আপনার অন্তরের উদারতা আর যদি আশঙ্কা করেন যে যার যার কাছে মাফ চাইতে যাবার বলতে যাবো ভাই তোমার গিবত করেছি চুগুল করি তোমার ক্ষতি করেছি এটা যদি বলেন তাহলে ও আরও শত্রুতা শুরু করে দেবে ওই মানে দুর্বল তাহলে দূর থেকে আল্লাহ পাকের কাছে মাফ চান আর ওর জন্য দোয়া করেন যে আল্লাহ তো ওর ভালো করো একটা কাজ হ্যাঁ যে বদনাম করেছেন আল্লাহর কাছে দোয়া করেন যে ওর ভালো করো আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে যেই এলাকাগুলিতে বদনাম করেছে ওই লোকদের মাঝে ওর ভালো গুণগুলি তুলে ধরো ধরেন আমার বদনাম করেছেন আপনি যেই পরিবেশে বদনাম করেছেন যে ও মানুষকে গুমরা করে ভুল কথা বলে ইত্যাদি বলেছেন ওইখানে গিয়ে বলেন যে না হোক কথা বলে করোনা হাতিসের কথা বলে তাহলে আমার কাছে মাফ না চাইলো মাফ হয়ে যাবে আপনি ঘাটতি পূরণ করে দিলেন বদনাম করেছেন সুনাম করেন এটা একটা উদাহরণ দিলাম যে কোনো ভাইয়ের ক্ষেত্রে আপনার নিজের ভাই পাপ হইতে পারে আত্মীয় স্বজন হতে পারে যে কোনো মানুষের ক্ষেত্রে বদনাম করেছেন মাফ চাইতে পারছেন না লজ্জা লাগছে বা কেমন লাগছে কেমন করে মাফ চাইবো তাহলে ওর সুনাম করেন আপনি আল্লাহ মাফ করে দেবেন ইশাল্লাহ আর যদি পেমেন্ট করা সম্ভব হয় পরিশোধ করা তাহলে পরিশোধ করে আসতে হবে দার নিয়েছেন এক হাজার রিয়াল আর দেননি হাত ভারী করে রেখে দিয়েছে দিয়ে আসতে হবে ওর বাড়ি তো অনেক দূরে আমার বাড়ি রাজশাহী ওর বাড়ি চিটাগাম যেতে হবে আপনাকে দিয়ে আসতে হবে যদি চেনেন যদি ঠিকানা জানা সম্ভব হয় পৌঁছা সম্ভব হয় তাহলে আর কোনো বিকল্প রাস্তা দেয় আর যদি পৌঁছিতে না পারেন 
তোবা করেন আল্লাহ তুই maaf করে দাও আমি এই টাকা মেরে রেখেছি এই বেঈমানি করে রেখেছি কি করে পরিশোধ করে পৌঁছাবো ঠিকানাও জানি না যোগাযোগও নাই জানি না যে কোথায় বাড়ি তার গ্রামের নামও জানি না থানাও জানি না কিছু জানি না তাহলে তার নামে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মুক্ত হওয়ার জন্য দান করে দেন সাদকা করে দেন আর আল্লাহর কাছে তওবা করতে আল্লাহ তুমি maaf করে দাও ফাত্তাকুল্লাহ মাসতাতা তুমি যথাসাধ্য আল্লাহ আর তুমি বলেছো ভয় করো আমি এতটুকু পারলাম করলাম কারণ পয়সা পৌঁছাইতে আর পারলাম না এর নাম হচ্ছে তওবা আর কি হারাম খেয়ে বসে থাকবেন সুদ খেয়ে বসে থাকবেন ঘুষ খেয়ে বসে থাকবেন আর বেঈমানি করে বসে থাকবেন আর বাড়ি ঘর তৈরি 5 লাখ টাকা 10 লাখ টাকার বাড়ি ঘর হয়ে গেছে কি করে টাকা দেব আল্লাহ তুমি maaf করে দিও আর শর্টকাট রাস্তা তো কেউ দিতে পারে না যারা দিতে পারে তাদের পিছনে ছুটলা না এরকম কাজ করবেন না তো এইগুলি হচ্ছে তওবার শর্ত আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে শর্তগুলি পুরা করে তওবা করার জন্য তৌফিক দান